La Pluma, con criterio. Ocho de la mañana con 21 minutos y ahora me da mucho gusto saludar a Gabriel Medina Peralta, quien retoma su participación en Criterio Noticias con temas sobre movilidad. Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días, Rubí, a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Hoy, Rubí, aprovecharé este espacio para poder compartir con ustedes una convocatoria que está en su momento y que está ahorita pasando y que concluye el 15 de noviembre. Sin embargo, la consideramos muy importante. Muy importante porque recordemos que la Universidad Autónoma del Estado de México, una de las pocas, si no es que la única universidad que tiene un programa de seguridad vial y movilidad. Este programa tiene como objetivo compartir y difundir información sobre la seguridad vial y la importancia que tiene en nuestro alumnado y en nuestros compañeras y compañeros docentes y personal administrativo. De este programa de seguridad vial y e movilidad, el cual se llama Vamos por el mismo camino, emana un subprograma que se llama Embajadoras y Embajadores de la Seguridad Vial. El subprograma de Embajadoras y Embajadores consiste en llegar a cada una de las facultades preparatorias, centros universitarios e incluso oficinas administrativas de nuestra universidad. Les cuento que el objetivo de esto es que existan personas en cada una de las instituciones que nos ayuden a difundir y sensibilizar a sus compañeras y compañeros del ámbito estudiantil y laboral. Nuestro interés es llegar a más personas para simplemente, o muy importante, que salvemos vidas. Hoy tenemos una pandemia en aspectos de siniestros viales, los cuales cobran muchas vidas y generan muchísimos daños tanto en familias como en un tema físico a las personas. Y uno de los rangos con mayor afectación es el tema de los jóvenes, es decir, de los 15 a los 23 años es cuando las y los jóvenes tienen mayor probabilidad de tener lesiones derivadas de un siniestro vial y sobre todo tiene que ver con el exceso de velocidad. Este programa de embajadoras y embajadores estaremos promoviéndolo y difundiéndolo en cada una de nuestras instituciones. Hoy ya tenemos algunas embajadoras y embajadores que están visitando las preparatorias y las facultades del Valle de Toluca en esta primera etapa, pero poco a poco iremos ampliándolo y estaremos llegando a cada una y cada uno de ustedes que nos escuchan. Este programa tiene como objetivo también no solamente formar alumnos responsables en sus estudios, sino alumnos responsables al momento de tomar un automóvil o de tomar una motocicleta. Y hablamos de la responsabilidad en el sentido de la pirámide, de la prioridad en el sentido de movilidad, en el sentido de que van primero peatones y ciclistas, después van personas que usan el transporte público, después va el tema del auto vehicular como un asunto de prioridad. ¿Por qué se define esta prioridad? se define por lo relacionado con la vulnerabilidad que tenemos en la calle. Hoy, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, lo que hemos estado promoviendo y haciendo es pacificar Ciudad Universitaria con el objetivo de que las personas que caminan y andan en bici lo hagan con total tranquilidad, pero también con el hecho de concientizar a quienes usamos el automóvil. No solamente hay que estar dentro de Ciudad Universitaria, conduciendo a una velocidad adecuada, sino también saliendo de las instituciones universitarias. Ese es el mayor objetivo, Rubí, y quiero compartir con todo el auditorio si ustedes conocen a alguien que quiera estar integrándose, que quiera estar participando, insisto, sea alumno, alumna, docente o personal administrativo, lo puede hacer. Mi correo es egmedinap.uamx.mx puede estar eh, mandando un correo solicitando información y una o uno de nuestros embajadores está haciendo, estará haciendo contacto con ustedes para que se integren a este equipo que tiene como objetivo salvar vidas. Esa sería la información, Rubi, que me gustaría compartir hoy y aprovechar este espacio. Pues muchas gracias, Gabriel, por esta invitación. Ahí está la información para todos aquellos interesados, interesadas, pues en formar parte de 
pues de esta toma de conciencia de que aquellos que estamos frente a un volante pues no somos los únicos con derecho a circular y que sobre todo debemos cuidarnos unos a otros entre peatones, automovilistas y todos, todos los que circulamos, no solo por Ciudad Universitaria, sino por toda la ciudad. Así es, Rubí. Muchas gracias, muy buen día. Buen día, hasta luego. Criterio 